Vegan na ba yan? Wow. No, no, no. Nagahit yung vegan. <laughs> Hi, ako si Harley from Karong. Ah? Hey guys, we're now here at Harl's. It's a leather, leather store and that's the owner, Harl. Hey! I interviewed Harl to learn more about his business and his advocacy to help people with disabilities. Hi, ako si Harley from Handcrafted by Harls, taga San Pedro Lagoon. Born and raised in Mantika, Omsam, Oriental. And nag-college ako sa Cagayan de Oro City, City of Golden Prince. So my wife is from San Pedro Laguna, kaya ako nag-move to San Pedro. Handcrafted by Harls was established in 2014. Okay. So, so sa, dito, dito na namin siya na incubate sa San Pedro. Then, 2014, yun yung typical na um, business na magbabazar, ma, ma, uh, dipinda sa mga trade show, trade fair. Uh, since day one, uh, 2014, ang team natin ay mga persons with disability. Kaya, kaya naman nagkaroon ng persons with disability dahil uh, sa village kasi namin dito sa Pasita, mahirap maghanap ng into crafting. Pero meron pumupunta dun sa amin para maghingi ng pagkain, pera. Si Ronald yun yung naka-wheelchair. So in-approach ko siya like, wala akong pera, wala akong nagbigay ng pagkain. Pero meron ako um, crafting na ginagawa, baka interested ka. So, interested si Ronald. Then, yun yun, simula, nung pumasok siya, after a year, yung sa namin kapitbahay, si Ate Marisa, in-approach niya ako, bakit merong naka-wheelchair na pumapasok every morning sa bahay. So, kinabahan ako nung una, sa ko nag-wheelchair ka po kami, pero meron po ako mga permits. Oh, yeah. Then, yun, ah, okay. Then, the next day, in-approach ulit niya ako, nagtaka na ako, bakit in-approach ulit ako? Yun pala, uh, si Ate Marisa is from, um, uh, Bible Baptist Church sa Pasita. Meron silang mga deaf and youth na um, doon nakatira. Kinukup-kup nila yung iba, pinababayaan na ng uh, family, yung iba, walang mahalap na trabaho. So, mingin siya ng tulong sa akin na, Harry, pwede bang tulungan mo kami bigyan trabaho? Sabi ko, wala po akong pagsweldo. That time, nagsisimula pa lang. Kikita lang ako ng 2,000 sa araw, tangtuan na ako. Pero sabi ko sa akin, hindi ako nag-reject. Sabi ko, sige po, pero in sa kondisyon, turuan niya ako mag-sign language para makakommunicate ako sa kanila. Ah, okay. So, yun, dalhan niyo ko ng isa, tatry ko lang. The next day, ang dinala niya, apat. Sabi ko, hindi ko, alam ko pa paano ko, pa paano ko isusustain. Pero ito yung learning ko. During that time, may hiningi ako kay Lord. Uh, mayroon akong in-work out na space na gusto nyo pinag-pray ko yun na makuha sa Makati. Nung dumating yung mga deaf and mute, kuha ko yung space without down payment, advance payment wala. Then after a month ako mag rent So nakita ko yung, yung, yung transition ng team ng Harls until now. No? na hindi kami pinababayaan. Hindi ako pinababayaan ng mga kaibigan, hindi ako pinababayaan ng mga customer na naging kaibigan. So, yun. 2017, yun na yun, punta ko ng Germany. Doon ako na-educate na, sabi ng mga ibang, taga-ibang bansa na, social enterprise yung ginagawa ko, PWD empowerment. So, wala. Walang ibang gumagawa na. Until now, uh, meron ng pinupush namin na consider ang persons with disability for employment. Harls is not just creating leather bags. Leather bags lang ang naging, prim, naging premium product, uh, prime product ko na ipuproduce. Pero marami kami pwedeng kawin. Okay. Mas mataas siyang may benta. Okay. Kaysa yung isang product na mga makulit na. So yung effort mo, same. So leather natin is marami din naman sa Marikina. Di nag-research ako during that time, ang leather crafting industry, hindi na ganun kakilala. Like, 
1960s, 1950s, nangunguna tayo sa production. So, nangunguna din tayo sa sumisira sa kalikasan dahil hindi naman ayos yung pag-dispose ng waste, no? Pero sa leather crafting pagputus, marikina na lang eh. So, yun ang na, ano sa akin na kailangan kong mag-develop ng product, brand, that eventually can compete with Louis Vuitton or your Hermes. Yun yung gusto kong makita ko na merong mga taong alam mo yung paghawak nila ng bag, hindi lang ganun na Louis Vuitton ang hawak. Local yes. brand, Harksman yan, or ibang brand na local siya. Na yun ang pinag-pray ko na sana mang ganun ang mangyayari eventually. Nandun yung, yung, yung proud ka sa product na binili mo. Sa akin kasi, it's not just about employment. Gusto kong baguhin yung pananaw ng what we call able person to the person with disability na lagi na lang natin tinitignan pag may naka-wheelchair sa kalsada, aabutan mo ng pagkain, aabutan mo ng pera kasi nanghihingi. Now, hindi. Darating ang time na makakita ka ng PWD na alukin mo siya ng trabaho yes. sa kumpanya mo. Yes. So, yun ang gusto kong ipakita sa lahat with hearts na everyone is welcome, no one's left behind. So the store um, during during nitong nagka-pandemia ito na lang ang naiwan namin na store ngayon na nininintay ko na ma-preserve na ma-maximize pero ang purpose talaga ng store na to is nagiging platform siya na eventually pag okay na pwede nang lumabas ang store to papatakwin to ng mga PWD silang magma-manage dito eventually Dream ko naman na magiging social enterprise hub para siyang 7-11 or mini stop of different social enterprise products. Okay. Na para kang pumasok, man, meron kang makikita iba-iba produce. So yun din naman ang direction na. Sa din sa pinupush namin with Capri and sa POG na kahit hindi ka bike shop, meron kang bike parking para welcome yung mga nagbabike na pumunta sa'yo. Yes. Meron silang maayos na pagbalalagyan ng anang part ng bike nila. Oo, so ako kasi coffee drinker din ako. Coffee is the shit. Doon sa mga pagta-travel-travel ko din, exposed ako sa mga farmer. Mas gusto-gusto ko sa mga farmer din. So, para matulungan natin, no, is to consume yung harvest ng ating mga farmer. So, bumibili ako ng mga kape sa mga farmers all over the Philippines. And yun, yun yung sinishirve ko dito. Yun yung matitikman ah, nice. mo ngayon, yung yes, kape. Tapos mamaya, meron din ako natutunan sa Apayaw, sa And Luna. Niluluto. Yun, niluluto ko rin siya ngayon. So, ipapatikin ko din sa'yo mamaya. Yun. Okay, that's nice. <laughs> Ayun, meron kaming tableya, pakao, ano, ano, tapos meron tayong mga organic products, yeah. tableya, meron tayong adlay rice from Lang, North Cotabato. Ayun yung adlay. Adlay. So, meron tayong baris, may alak na tayo. Kompleto. Kompleto. Local produce. Meron tayong ginger ale from Stanford. Ayan. Yeah. Hindi lang leather, no. We will have the experience na meron tayo. Dahil wala, wala na yung, wala na ang nilusak, wala na ang nilupak, di ba? So, yun yung sinerd ko sa inyo ngayon, na mag-prepare ng saging. Na saging, ito, 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 One reason na bakit kayo pwede pumunta sa San Pedro, marami po kami may offer, no? Ah, uh, Meron tayong uh, vegan restaurant, yung cafe. Meron tayong uh, Pasita Organic Garden. Then, meron tayong Harls. Meron din tayong um, Universal Bakery. Meron din tayong inaayos dito na uh, museum. So, actually, meron din tayong, ang, ang San, San Pedro ay kilala sa Sampagita. Meron okay. tayong Sampagita Festival. So, pag once na ma-align na namin lahat yung gusto namin puntahan, magkakaroon tayo ng bike tour. So, Uh, partner natin si Brian ng Bambike. So, kung magkikreate tayo lagi ng um, alternative na pwedeng gawin na hindi muna natin kailangan pumunta ng Palawan or ng, ng Boracay dahil magastos o pamasahe, no? Eh, pumunta muna kayo sa malapit ninyong city. 
Exactly. Baka mayroon silang may offer. Like ako, every time na pupunta ako ng Marikina para manili ng, ng materials ko, kumakain ako dun sa mga restaurant or mga kainan dun na mga ma- may may something na history dun sa city. Like, may maroon akong kinakainan dun na may ibigaw ng sarap. Si Nati, maraming, maraming mga kainan. So, explore. Like, ako gusto ko explore ang Binyan. Dahil ang Binyan, maraming mga lumang bahay din. So, ganun dapat siguro ang pwede natin gawin. Ano yung i-offer natin sa kapitbahay natin? Kasi yan yung pinakamalapit, yan yung pinakamalapit natin ngayon na, na customer. Yes. So, paano natin sila makonvince na pumunta muna sila sa atin na nakabisikleta or naglalakad kasi malapit lang. Yeah. Then, experience nila ano ang meron sa atin. San Pedro Laguna. San Pedro Laguna. Yung store, um, 98% na makikita mo ay upcycle yung store. Uh, yung iba, years na ipon to sa bahay. Ang brand new dito ay electrical wire and bumbilya. So yung ceiling, ginamit natin yung hierro sa bahay na pinagpalitan. Tapos yung ginawa natin chandelier, yung rim ng kotse, galing sa oh, junk shop. Maraming junk shop dito sa San Pedro, upcycle. So maraming ano dito. Tapos yung mga wood pallets binigay sa kaibigan. Itong bar, dinonate ng kaibigan. Yung table natin na malaki ngayon ay pinto galing sa Ayala, Alabang. Na ah, kaya pala ganito yung ganyan. Oh. Hey, pinto, pinto pala siya. Pinto, yan. Then yung door natin sa harap, upcycle din yung glass. Dinonate yan siya ng, ng kaibigan. Yung aircon, dinonate din yan. Eh okay, ako, music. Ay, uh, uh, parang, mas pipiliin ko yung music radio kaysa TV. So, meron yung music. And may, may turntable na dinonate din isang setup na turntable. Ito na product dito ay Vitrum, yung upcycled na na mga lamps, Malaya products, uh, ginger ale, may beer din tayo dito, uh, local beer din. Crazy Carabao. So, Okay. Something different sa San Pedro. Oo nga. Pero kung pupunta kayo dito, para ma-prepare natin yung food, hindi silang mag-lunch. So yung harvest from Pasita Organic Garden, yun yung sinserve natin. Kailangan nilang mag-advise day before para ma-prepare natin anong food, anong prepare nila kung gusto nila ng vegan na food, makakapag-order tayo sa coffee, tapos ma-present sa kanila ang price ng ano yung... Instagram, Facebook, and website. Mm-hmm. Uh, yun, yun yung mga um, social media platform. Handcrafted by Harps. Okay, handcrafted by Harps. Okay. Noted. Thank you so much, Harps. <laughs> Thank, Thank, Thank you. Ito ang... Liberica. Liberica Excel sa Barako Blend. Okay. So... Wow, what are you eating? This is called nilusak or in Ilonggo, but this is called nilupak in Tagalog. What is nilupak? It's made of uh, saba. Saba. Nilaw at yung green, tapos nilagang nilagang saba. Yeah. Uh, mas kubato and meron tayo nyog. So yung kinayud ng nyog, yung first layer lang. So, okay. Kaya siya, kaya. Okay po kami na ganyan po yung kinakain namin sa probinsya. <laughs> Breakfast, lunch, dinner. Puro ganito. Oh, ganyan po ang kinakain.
kakain namin. Again, also Tapos, gula po namin yung lechon. <laughs> Ay, nagalit na siya. Kaya sabi ko, makain na siya ng lechon. Lechon na, no. Nagalit yung vegan. <laughs> lechon. Lechon. <laughs> Very fifty shades of grey. Very Hannibal like. Oh, very ano, di ba? Para kami gawing ano, you know, nori. Ah? Vietnam, Vietcong. Ang bigat ta? Oh, oh. Tapos ba kaya? Tapos yata.